हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जैसे कि आप लोगों को पता है हम अपनी एक्सरसाइज एट कर रहे हैं एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर जिसका हमने फिफ्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में टिक्नोमेट्री के फिफ्थ क्वेश्चन का पहला वीडियो कर दिया था एट का आज हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हमें क्या करना है हमें एल एच एस प्रूव करना है देखो एल एच एस इक्वस टू आर एच एस लाना है तो क्वेश्चन में ही जो एल एच एस है उसी से हमें आर एच एस का पता चल जाएगा अब देखो यहाँ पे सेक लाना है तो हमें किसी भी तरह वन अपॉन कॉस बचाना है हमें किसी भी तरह वन अपॉन कॉस बचाना है और ऊपर टू बचना चाहिए अगर वन अपॉन कॉस बच जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेक में कन्वर्ट हो जाएगा चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या कहता है कॉस ए वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और किसके बराबर लेके आना है टू सेक ए के बराबर तो या तो एल एच एस लेके चलो या आर एच एस आर एच एस लेके चलना इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट में दे रखा है तो इसलिए हम लेके चलेंगे एल एच एस एल एच एस लेके चले क्या करते हैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करने शुरू करते हैं एलसीएम लिया कॉस ए वन प्लस साइन ए इक्वस टू ये ऊपर चले गए कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉ स्क्वायर ए ये हो गया आपका वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए ठीक है अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉ स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉ स्क्वायर ए क्या होता है वन होता है तो वन प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए अब यहां मैं अंडर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं इसको क्योंकि पता है मुझे वन अपॉन कॉस सेक आना है वन अपॉन कॉस सेक आना है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं ऊपर से आ गई क्वेश्चन टू प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए यहां से ऊपर से क्या कर लेते हैं दिस एम्प्लॉयज टू कॉमन ले लिया वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है इक्वस टू टू सेक ए इक्वस टू आर एच एस हैंस प्रूव देखा आपने कितना सिंपल था ये क्वेश्चन अगर आप सिंपल उसे लेते हुए चलो तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अगर आप सिंपली उसको लेते हुए चलो आपको क्या प्रूव करना है तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि और इजीली वो पार्ट भी हमारा हो जाए कि हम इजिली उस पार्ट को भी कर ले सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है वो कहता है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉड थीटा प्लस कॉड थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वस टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा अब देखो हमें पता है सेक और कॉसेक लाना है सेक और कॉसेक कहां से आएगा सेक आएगा कॉस से वन अपॉन कॉस से और कॉसेक आएगा वन अपॉन साइन से तो क्या करते हैं जो हमारे एल वाला टर्म है इसको साइन बाय कॉस में ब्रेक कर लेते हैं टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सही है आगे बढ़ते हैं ऊपर वालों को तो कुछ नहीं करते ऊपर वालों को एज इट इज रहन देते हैं क्योंकि ऊपर वालों को छेड़ के कोई फायदा भी नहीं है अभी उनको एज इट इज रहन देते हैं नीचे को सॉल्व कर लेते हैं नीचे क्या आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां से आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सही है यहां से आ गया ये यहां से आ गया ये अब ये साइन थीटा कहां चला गया ऊपर और ये कॉस थीटा कहां चला गया ऊपर तो ये हो गया ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई ये आ गई अब क्या करते हैं इस नीचे वाले पार्ट में से माइनस कॉमन लेते तो इक्वेशन क्या बन गई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉ स्क्वायर थीटा साइन थीटा 
और दोनों के अपॉन में क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब क्या करते हैं ऊपर वाले टर्म नीचे वाले तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं या इस पूरे टर्म को बाहर कॉमन ले लेते हैं बाहर कॉमन ले लिया दिस एम्प्लॉयज वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कॉमन आ गया अंदर क्या बचा अंदर बचा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देखो सारे फॉर्मूले यहां यूज होंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो ये हमारा कॉमन था अंदर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ये मैंने फॉर्मूला खोल दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी ये फॉर्मूला खोल दिया है यहां पे वैल्यू रखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां से ये कैंसिल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां से ये कैंसिल और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये होता है आपका वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया अब इसको अलग अलग लिख देते हैं ये हो गया वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह आ गया तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो गया यहां बच गया वन और यहां आ गया वन अपॉन साइन होता है क्या कॉस एक्ट और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक तो हमारी इक्वेशन आ गई वन प्लस सेक थीटा कॉस एक थीटा हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू आर एच एस ठीक है ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और मैं उसको सॉल्व करता गया और लास्ट में मेरा आंसर निकल के आ गया थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बस क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें एल और आर दोनों को सॉल्व करना पड़ता है तब हमारा आंसर आता है तो उस तरह का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए तो यहां हम क्या करेंगे यहां हम एल और आर दोनों करेंगे तो पहले मैं एक तरफ आर लिख रहा हूं और एक तरफ एल लिख रहा हूं ठीक है अब हम एक तरफ एल को सॉल्व करते हैं एक तरफ आर को सॉल्व करते हैं दोनों को बराबर लाते हैं पहले आर को लेके चलते हैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो और वन माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो वन माइनस कॉस ए और वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए तो वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल बचा क्या वन प्लस कॉस ए तो यहां आ गया वन प्लस कॉस ए ये आया आर एच एस की तरफ से एल एच एस की बात करते हैं वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए ब्रेक करते हैं वन अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए कैंसिल यहां बचा वन वन बाय सेक क्या होता है कॉस तो वन प्लस कॉस ए इक्वल टू हैंस प्रूव देखो सिंपल हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एल एच एस और आर एच एस को दोनों को हम लेके चले कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है केवल एल एच एस को ही सॉल्व करके या केवल आर एच एस को ही सॉल्व करके वैल्यू ना आए हमें दोनों एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे और तब हमें वो वैल्यू मिलेगी चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्व टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो अब कॉसेक कहाँ से आएगा कॉसेक आएगा वन अपॉन साइन से और कॉट आएगा कॉस अपॉन साइन से तो क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन से तो जब मैंने इसको यहाँ पे भी साइन किया और यहाँ पे भी साइन किया तो क्या बन जाएगा मैं सीधे लिख रहा हूँ वैल्यू डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग 
एंड मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय साइन ए साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये आया कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए डायरेक्ट वैल्यू लिखते हुए चल रहा हूं मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखते हुए चल रहा हूं नीचे आया कॉट ए प्लस वन प्लस वन माइनस कॉसेक ए ठीक है और मेरे को फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा या ए इक्वस टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए या हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी तब उस टाइम पे हमने देखा था टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज निकाले थे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वस टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए या बोल सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वस टू वन भी लिख सकता हूं ठीक है तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया मैं इस वन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं इस वन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं तो फॉर्मूला आ गया कॉट ए माइनस ब्रैकेट में लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन ठीक है यहां से क्या करते हैं इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन ठीक है ये आ गया ठीक है यहां तक आ गए अब ये फॉर्मूला क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं तो यहां पे आ गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट माइनस इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए इन टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन होल अपॉन की बात करूं अपॉन में है वन प्लस सीधे से लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए यही बचा ऊपर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा कॉमन आ गया बचा क्या यहां से बचा वन वन यहां आया कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस खोल देते हैं ब्रैकेट ये बन गया वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट खोल दिया मैंने तो और नीचे क्या है वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इस इक्वेशन को इससे कैंसिल किया क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वस टू आर एच एस हैंस प्रूव यही तो हमें प्रूव करना था यही तो लेके आना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही हमें लेके आना था तो हमने क्या किया बस आपका ये चीज देखना है लेके क्या आना है कैसे बनेगा कॉस अपॉन साइन मुझे पता है कॉट होता है और वन अपॉन साइन मुझे पता है कॉसेक होता है तो मैंने यहां पे क्या कर दिया उसको साइन से डिवाइड कर दिया उसको साइन से डिवाइड कर दिया और अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लिया बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखो अगला भी आपको क्वेश्चन में ही सोल्यूशन दिख रहा है अगला भी आपको क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दिख रहा है आपको पता है सेक क्या होता है वन अपॉन कॉस होता है वन अपॉन कॉस होता है और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है तो हमें क्या करना है हमें अपनी इक्वेशन को ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है हमें अपनी इक्वेशन को ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड करना है और हमारी इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए ठीक है तो ऊपर क्या बचा वन बाय कॉस क्या होता है सेक ए साइन बाय कॉस क्या होता है टेन ए अपॉन वन बाय कॉस क्या होता है सेक ए माइनस टेन ए यह आ गया अब क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं रेशनलाइज कैसे करते हैं दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किससे सेक ए से सेक ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इन ये सब अंडर रूट के अंदर ही है सेक ए प्लस टेन ए अपॉन 
sec a प्लस टेन ए नीचे फॉर्मूला क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है और मुझे पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होता है वन सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर होता है वन तो नीचे तो आ गया वन और ऊपर क्या है दो बार सेक ए टेन ए तो बाहर क्या आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए हेंस प्रूव जो हमें लेके आना था वो हमारी वैल्यू आ गई है जो हमें लेके आना था वो हमारी वैल्यू आ गई है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि हमें क्या यूज करना है अब जैसे यहां पे सेक लाना था तो मुझे पता है वन अपॉन कॉस ही आपका सेक बना सकता है तो इसलिए मैंने कॉस से डिवाइड किया अगले क्वेश्चन में देखता हूं साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा देखो ये भी सिंपल दिख रहा है ये भी मुझे समझ आ रहा है मुझे यहां पर क्या करना है ये भी मुझे इजीली समझ आ रहा है मुझे यहाँ पे क्या करना है इक्वस टू टेन थीटा अब देखो साइन बाय कॉस हमारा टेन होता है सिंपल सी बात तो ऊपर वाली इक्वेशन एल लेके चलते हैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं जब ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया इक्वेशन आ गई वन माइनस टू थीटा ठीक है और जब नीचे से लिया कॉमन तो आ गई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन यही आई इक्वेशन अब क्या कर सकते हैं या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो हम करते हैं इसको चेंज साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लेते हैं यहां पे वैल्यू यहां पर वैल्यू रखते हैं वन माइनस टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन ठीक है तो जब ब्रैकेट खुला तो यह बन गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ठीक है 2 से 1 गया तो माइनस वन तो इक्वेशन आ गई साइन थीटा कॉस थीटा को मैं सीधे लिख सकता हूं tan थीटा यहां से इक्वेशन आ गई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कैंसिल क्या आ गया टेन थीटा इक्व टू आर एच एस हैंस प्रू तो आप देख रहे हैं कितनी इजीली हम ऐसे करके ये क्वेश्चंस कर ले रहे हैं यही जो एल है उसी से हमें पता लग जा रहा है आर एच एस में क्या करना है देखो टेन थीटा लाना है साइन बाय कॉस लाना है कॉमन ले लिया साइन कॉमन ले लिया कॉस आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बस सॉल्व करते गए आगे जो आइडेंटिटीज हम अभी तक पढ़ते आए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है इसमें हमारे तीन क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के जिन्हें हम जल्द से जल्द खत्म करके अपनी अगली एक्सरसाइज जो टिक्नोमेट्री से रिलेटेड है उसी पे जाएंगे जो हाइट वाली एक्सरसाइज है उस पे जाएंगे वो और इजी एक्सरसाइज है वो और इजी एक्सरसाइज है आप इजिली उस एक्सरसाइज को कर सकते हो ठीक है तो जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब है हमारे चैनल को और लोगों से भी शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें तो बच्चों तब तक ले बाय टेक केयर